大家好，这里是飘飘小厨娘，我是飘飘。平时做菜的时候，好多菜都需要用到糖水今天就给大家分享一下做糖水的详细过程，掌握一个小技巧，让你做出来的糖水和大厨做的都差不多。接下来一起看看详细的过程吧。先给锅里边加入两大勺的清水，这里用的是凉水，直接加进锅里边。然后再少加一点油，先把油水混合均匀。今天采用水油结合的方法来炒糖水儿，再往里边倒上适量的冰糖。我这里大概加了一百克左右的冰糖，也可以用白砂糖，但是用冰糖炒出来的颜色更好看一些，炖肉的时候更加的红亮。开小火，慢慢的把冰糖全都融化掉。冰糖全都融化的时候，差不多水就烧开了。一直用勺子像这样不停的打圈，感受里边的粘稠度。刚开始煮开的时候，因为里边有水的存在，所以舀起来流动性非常强。继续让它煮一会儿，像这会儿明显的变粘稠了，起泡的速度非常快。这会儿这个糖用来挂霜是最好的。挂霜的时候一定要关火，然后不停的搅拌。随着温度的降低，糖浆会反杀为颗粒，用来做挂霜的菜是最好的时机。接下来继续用小火慢熬，一直不停的搅拌，等到里边的大泡全都变成小泡，而且微微变黄的时候，这个时候就可以做拔丝的菜啦，像拔丝土豆、拔丝山药都是非常好吃的。拔丝过后就是琉璃，差不多五秒左右，到这个状态就是琉璃啦。这会儿的糖浆是最适合做冰糖葫芦的，做出来的冰糖葫芦放凉以后也是嘎嘣脆。接着我们再用小火慢慢熬煮，当糖浆的颜色变成枣红色，捞起来可以看到粘稠度非常高。像这会儿稍微再煮一下，差不多五秒钟左右，表面会煮出这种非常细腻的泡沫。等到小泡变成大泡的时候，就把开水直接加进来。加水的时候一定要加开水，千万不能加凉水，凉水容易飞溅，而且加凉水糖浆容易结块。到这会儿的时候一定不能关火，继续用小火熬两分钟左右，这样糖浆会变得更加稳定。好的糖浆只有淡淡的姜香味不甜也不苦。如果尝起来偏甜的话，就说明水加早了；如果发苦的话，就说明水加的晚了。把熬好的糖水倒进碗中，像这个糖水可以用来做红烧肉、红烧排骨，各种红烧的菜都可以用得上。用不完的话，放凉以后放在冰箱里冷藏存放，随时用随时拿，用起来特别方便。好啦，今天的视频就到这里啦。如果你喜欢的话，记得转发收藏哦。这里是飘飘小厨娘，我是飘飘，我们下期视频再见。